Moussa, on est très heureux de démarrer cette discussion avec toi. Euh, très heureux et euh, euh, ça fait un moment qu'on attend ça <rire> et on, on avait envie, envie avec Attic de, de démarrer par euh, euh, le fait de te demander euh, qu'est-ce qui dans ton parcours, dans comment tu as grandi, euh, a fait de toi un, un raconteur d'histoire bon, Très bonne question les amis, très bonne question. <rire> Euh, je pense que ça, ça fait partie de ce que j'appelle les fondamentaux du récit. Euh, on raconte souvent parce qu'on qu nous a raconté, parce qu'on nous a donné l'envie de raconter. Et moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir eu une, euh, une famille de griots, conteurs, de musiciens, et Souvent, j'assistais à des joutes où les femmes, par des chansons, médisaient sur les hommes sans que les hommes le sachent. <rire> euh, J'ai grandi dans une société où mon grand-père, de l'âge de 10 ans, je crois, jusqu'à 15 ans, il a tenté de me raconter une histoire qu'il n'a jamais terminée. Euh, j'ai grandi dans, un, dans une société et surtout dans une famille où mes parents jouaient un peu le rôle de médiateurs so euh, sociaux dans la communauté. Un divorce, un mariage, des litiges. Donc, euh, j'ai vu la rhétorique dès, dès mon, euh, ma tendre enfance. Et c'est ça mon principal fondamental. C'est-à-dire d'avoir grandi dans une famille où le verbe et la parole est non seulement un élément de communication, mais un élément de médiation un élément de distraction et une réflexion sur la vie par des dictons, par des adages, euh, par euh, 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 des récits panigéniques de, de grandes familles. Donc, toute mon éducation, en fait, comme quand, quand on me pose la question « Pourquoi du fait ?» Euh, euh, tu fais du cinéma, je dis, je suis un griot moderne. C'est-à-dire, j'essaye d'utiliser la tradition orale, les récits euh, 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 familiaux, les récits des griots dans ma narration filmique. Et toutes mes histoires, en fait, seraient peut-être même, je dirais, euh, euh, des scènes que j'ai volées à ma vie, que j'ai volé à mes, à mes parents, que j'ai volé à mes grands-parents, que j'ai volé à mes tantes. Et j'avais deux tantes qui étaient extraordinaires, qui avaient euh, qui, qui, des voix sublimes. Elles étaient sublimes et avaient des voix sublimes. Et je me rappelle qu'il y a des hommes qui leur, feraient, qui, qui leur faisaient la cour. Et si elle avait des choses de réticence à prouver à l'homme, elles entonnaient une chanson. Et dans la chanson, l'autre va comprendre que, en fait, ce n'est pas son homme. Cet homme n'est pas, pas l'idéal pour elle. Donc, j'ai assisté à des, à des récits dramatiques, comiques, philosophiques, qui ont été, je dirais, les, 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 euh, 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 le ciment de mon amour sur le récit. Et je me suis dit tout, tout le temps que tout est récit. Aujourd'hui, on nous fait un récit de la peur, par exemple. 
on a tous peur, on a, on a les jetons là, on, on, nous, on, on, nous, on, on est muselé parce qu'on a peur. C'est un récit, mais il faut savoir décortiquer les récits, décoder les récits et savoir par exemple que quand un, un homme polygame se réveille par exemple dans une cour où il y a plusieurs femmes, il y a des signes et des attitudes qui montrent que c'est le tour d'une femme et non de l'autre. C'est juste par des, des petits gestes, euh, une veste qu'on amène là, euh, une demande à cette femme d'amener de, de, euh, le petit déjeuner ou d'aller faire la... Euh, le... Donc, la société est régie, j'ai grandi dans une société où le récit est un récit fonctionnel. Le récit a un sens. Le récit n'est pas simplement pour gagner de l'argent. Le récit est un lion social qui permet à chacun de s'exprimer, mais aussi à chacun de se remémorer en temps et en heure les, grandes, les, les, les grands moments de cette société. De la naissance à la mort, le récit accompagne l'individu. Du mariage à la nuit de noces, le récit accompagne l'individu. À la veille d'une bataille, le récit accompagne l'individu. Quand l'individu est malade, le récit accompagne l'individu. Donc le récit n'est pas, le récit n'est pas quelque chose à, à, à la limite de, euh, euh, je dirais que le récit devient organique. Le récit devient organique. Il fait partie d'un ensemble qui n'aurait de sens que s'il y a du récit. S'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de sens. Et je dis souvent, je dis souvent que, tu sais, il y a, il y a, je pense, Emmanuel qui dit que nous passons notre vie à soigner les blessures de l'enfance. Mais je dis que on passe sa vie à régénérer les, les, les premières pulsions de l'enfance. C'est notre, en fait, c'est notre enfance qui fait que qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de célébrer, qu'on a envie de punir, qu'on a envie de rire, qu'on a envie de pleurer, parce que tout dans notre vie est a été constitué de cette graine d'innocence qui nous a fait grandir, qui nous a fait euh, regarder les éléments de la nature avec émerveillement. Et Djibril Diop Mambeti, qui est un grand cinéaste sénégalais à, euh, à qui je rends hommage et qui a été mon... Enfin, j'ai été son assistant, il me disait un jour euh, le cinéma... La, sa traduction dans ta langue, c'est « waru ».« Waru », c'est l'émerveillement. « Waru », c'est l'étonnement. « Waru », c'est une forme de sublimation d'un récit fait de telle sorte que ça touche au maximum et à l'individu, ça libère. Mais ça libère aussi parce que dans notre enfance, on a vécu des choses qui nous ont... Moi, je dis souvent, tout se joue de 0 à 7 ans. Je pense que c'est à partir de là que, que tout se décide. Il y a, a d'autres choses qui vont rentrer en, 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 en ligne de compte. Mais les, les moments les plus importants, les choses qui font que 
on soit ce qu'on est, on aime ce qu'on aime, on déteste ce qu'on déteste, c'est parce que justement, dans l'enfance, il y a eu, ce, il y a eu cette, 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 euh, cette, euh, euh, cette expérience, cet événement ou ce mot qu'on a entendu qui a fait qu'on raconte aujourd'hui à 50, 60, 70, 80, 100 ans certaines histoires. Donc, moi, mon background est un background du récit social, du récit des, des femmes dans leur foyer, du récit des hommes dans une société de contraste, mais aussi de paradoxe. Nous sommes dans une société en pleine mutation. Chaque, chaque récit correspond à une période bien déterminée. Chaque personnage correspond à une personne que je connais. Je n'invente pas des personnages. Ce sont des personnages qui ont existé ou des personnages qu'on m'a fait exister dans ma tête. C'est tout l'imaginaire de l'enfance, tout mon imaginaire de l'enfance qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Alors, euh, ça, ça, ça me donne envie peut-être de, de poser une deuxième question. Euh, donc là, on, on voit, on voit l'humus qui t'a qui qui construit. Euh, mmh. euh, et la, la question, c'est comment cet humus-là, comment cette, euh, comment dire, comment ce, ce mode d'interaction entre le récit et la vie qui t'a constitué pendant ton enfance, euh, aujourd'hui, quel langage infiltré dans le monde d'aujourd'hui, ça génère Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça génère euh, des récits euh, 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 par cercle concentrique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que euh, la société, l'individu n'ayant de sens que par rapport à la société, d'où Ubuntu, euh, 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 j'existe, je suis parce que je suis relié à une communauté et qu'en dehors de cette communauté, je n'existe pas. L'individu n'existe que dans un contexte de société avec ses, ses alliances, avec ses contradictions, avec, euh, euh, avec ses mutations. Et que, donc, dans, dans le contexte d'aujourd'hui, le récit devient presque comme l'empreinte des sociétés. Tous les récits contiennent des DNA, des ADN. Tous les récits sont des récits d'ADN, sont des récits de peuples. Je parle souvent de terre, terroir et territoire. La terre, elle nous appartient à tous. C'est notre monde, c'est notre globe. Il y a des Esquimaux, il y a des Pygmées, il y a des Japonais, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Français. Et il y a le territoire. Le territoire est en l'espace de circulation et de vie de l'individu. Mais il y a quelque chose, tu, tu parlais du mus, il y a quelque chose de fondamental que je trouve intéressant, c'est le terroir. Les récits de terroir. C'est Pagnol. C'est euh, 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 Jacques Demi. Euh, c'est Sassa Gidray. Euh, euh, c'est des récits de terroir. Parce que dans terroir, 
il n'y a pas simplement que la terre et le territoire. Il y a euh, le soleil, il y a l'humus, il y a le vent, il y a l'eau, parce que le vin qui est planté dans, une, dans le flanc d'une montagne, les raisins de ce vin-là sont différents de, de l'autre flanc ensoleillé où la rosée joue sur le raisin, où là où il y a le soleil qui tape sur le raisin, ce n'est pas le même vin. C'est ça le terroir. C'est ce qu'on mange, c'est comment on s'habille, c'est l'accent. J'aime bien les accents, moi. J'aime bien quand un Provençal ou un Marseillais euh, parle, parce que il y, a, il y a de la couleur, mais c'est ça le terroir. Et je pense que dans, ce, dans le monde qui nous, que, euh, qui nous, euh, que nous habitons aujourd'hui, les, ter, les terroirs ont été rabotés. Et les terroirs ont été rabotés parce que ils ont pensé par exemple, en Europe, qu'en qu en créant euh, 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 l'Union européenne, ils vont rassembler tous les Européens qu'ils ne se reconnaissent plus en Danois ou en, ou en, ou en euh, euh, Belge, mais qu'ils se, euh, qu se reconnaissent en tant qu'Européens. Gros, gros mensonge. Gros mensonge. Parce que le conflit de canard de, du Périgord n'est pas le même, n'est pas, pas euh, le poulet qu'on mange en, en Scandinavie. Parce qu'il y a une culture. C'est le problème de, 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 de cette répercussion sur le monde d'aujourd'hui, c'est parce que on, a, on essaye de plus en plus à uniformiser quelque chose qui a toute sa beauté dans la diversité. Comment ce que tout ce que tu dis là, comment ça se répercute sur les récits en tant que tels et, et, et du coup, ce qui, ce qui amène à l'autre question, est-ce est que, est que tu as la sensation que le récit africain, euh, tel que toi tu le conçois, et tu vas nous en dire plus là-dessus, euh, à quel endroit il, il peut régénérer un récit contemporain devenu d'une certaine manière un récit un peu industrialisé dans sa forme la plus, euh, comment dire, euh, la, la, la plus commune et la plus visible, hein, qui est par exemple un cinéma hollywoodien, mais, mais et pas seulement. Com comment il euh, y a une jambe africaine, euh, parce que je sais que c'est une de tes obsessions, comment il y a une jambe africaine qui peut euh, euh, recontaminer, euh, reconstruire Alors, moi je pense que, comme tu, comme, comme tu le dis si bien, c'est l'Afrique a un potentiel de récit incommensurable, de forme multiple. L'Afrique est le berceau de la tradition orale, le berceau de l'écrit. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des récits interdits, il y a des récits oubliés, il y a des récits opprimés, il y a des récits euh, 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 ségrégés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est comme si on nous, on nous mettait un bandeau sur la bouche, on vous dit, oh, vous, vous là, vous restez là-bas, mais vous ne parlez pas. Hein. Vous êtes un réceptacle. Vous êtes un réceptacle où on va vous jeter toutes les histoires du monde, 
Mais vous, regardez le pourcentage du cinéma africain dans le monde. Sur un continent qui a la tradition orale en bandoulière, qui a des mythes et des légendes millénaires, où il y a un imaginaire extraordinaire pour les récits, mais cette jambe, comme tu dis, cette jambe, l'autre jambe du monde, qui est celle de l'Afrique, a été écartée. Donc le monde marche avec un seul pied. Donc qu'est-ce que l'Afrique peut apporter au récit L'Afrique peut apporter les vieilles traditions du conte. L'Afrique peut apporter les grandes épopées. L'Afrique peut apporter aussi euh, cette, cette philosophie chantée, cette philosophie rythmée, ces invocations au Dieu, ces pratiques et us qui sont merveilleux à ce monde qui est complètement rétréci. Donc, l'Afrique peut apporter au récit moderne beaucoup plus d'émerveillement, euh, beaucoup plus de, de surprises, beaucoup plus d'étonnement et, et surtout ouvrir une autre fenêtre sur le monde. Parce que le monde a, a plusieurs fenêtres. Il y a une fenêtre qui est fermée tout le temps. C'est la fenêtre de l'Afrique. C'est une fenêtre qu'on ne voit pas. On, on a fermé ça. L'exemple que je donne, c'est euh, Suleiman Sissé, un grand cinéaste malien. Il n'est pas mort. Hein. Il, est, il est ici, bon pied, bon oeil esprit brillant, euh, très éveillé, mais qui n'arrive pas à faire ses films. Euh, 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 Semben a travaillé pendant 20 ans, 30 ans, sur un gros projet qui s'appelle Samori. Jusqu'à sa mort, il ne l'a pas fait. Je travaille depuis 20 ans sur un projet qui, qui, sur le boxeur Badling Siki, 20 ans, je n'arrive pas à le faire. Donc, l'Afrique, l'autre jambe du monde sur le récit, on l'empêche de venir raconter, on l'empêche, on l'empêche de s'exprimer. Alors que, à l'heure où je parle, la solution des récits, c'est les peuples autochtones, les peuples indigènes, les peuples qui n'ont pas été aplatis ou rabotés. Hollywood est raboté. Mais maintenant, comment faire C'est là la question. Comment faire pour que les récits interdits, c'est ça que j'appelle moi les, les, les récits interdits, c'est-à-dire les récits de, de ce continent qui sont des récits merveilleux, des récits fantastiques, avec des formes euh, 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 inimaginables, avec des talents, des musiques, euh, euh, des costumes, des décors, des, euh, euh, de la lumière, du sourire, de, de, des chansons, de belles voix, tout ça que l'Afrique porte sur un plateau d'argent veut l'offrir au monde, mais le monde dit non, parce que nous, on veut de l'argent. Parce que l'argent, c'est Hollywood. Mais... Sur un film d'Hollywood, moi, je, moi, je pr produis presque 30 films sur le continent. Moussa. Donc, voilà. La... Moussa, ah, oui. là, toi, tu parles d'économie. Nous, l'économie, oui. on ne peut pas y faire grand-chose. On <rire> peut essayer de contaminer l'économie par le biais des récits, justement. La question de fond, c'est... Euh, ces récits, cette jambe africaine des récits, comment tu la décrirais dans sa forme, dans son fonctionnement profond, dans sa manifestation Tu parlais par exemple... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est un récit, mmh. vas 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 
C'est un récit, par exemple, qui n'est pas linéaire. Tous les récits, tous les 90% des récits euh, euh, de Hollywood sont des récits linéaires. Un début, un milieu, à la fin, on suit un personnage du début à la fin. Et nous, en général, c'est ça qui est merveilleux, merci pour ta question, c'est on ne raconte pas les histoires de la même façon. Par exemple, si je dis « il est malade », mais qui Ouais, le gars qui était là hier soir avec nous, euh, on a mangé ensemble. Mais qui Non, le mari de l'autre là, euh, ou le frère de l'autre. Et après on va dire, non, c'est Moussa. Moussa devient la conclusion. Moussa devient la fin. Nous ne commençons pas les histoires de manière linéaire. L'Afrique est cyclique. L'image la, de l'Afrique, c'est le cercle, c'est la spirale. Et toutes les narrations des griots utilisent la spirale. C'est-à-dire, on commence sur un petit point, on tourne tout autour sur la généalogie, sur les us et coutumes, sur la musique, sur les chants, euh, sur les alliances, sur les diversions, sur les réconciliations, et le cercle, le petit, le petit point s'agrandit et s'agrandit et s'agrandit à l'infini. Donc, ce ne sont pas des histoires fermées. Ce sont des histoires avec de grandes ouvertures et chaque individu est maintenant responsable du, euh, euh, du, du cheminement euh, qui lui plaira. Par exemple, dans aucun de mes films, il y a une fin, euh, ben, non, c'est une femme qui part de, dans une pirogue, on ne sait pas où elle va, on peut imaginer qu'elle qu va au paradis, on peut imaginer qu'elle va retrouver son amour, on peut retrouver, on peut, on peut et, et laisser, laisser le spectateur euh, 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 quand même l'avantage d'être un peu intelligent, d'avoir un peu de gigote et surtout l'inciter à la réflexion. Quand on sort du, quand on sort d'un film, on doit, euh, 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 on doit avoir en tête une musique, une phrase, une scène, une couleur, quelque chose qui reste qui n'est pas simplement la fin du film, mais le film continue avec toi. Le, le, continue, le, euh, le film fait quelque chose sur toi. Le film t'a transformé. Tu n'es plus la même personne qui a vu le début du film à la, et la fin du film. Donc, voilà ce que l'Afrique pourrait apporter au récit d'aujourd'hui. Mais surtout, mais surtout l'Afrique peut apporter une certaine fraîcheur dans un langage qui s'est ankylosé, où il y a une voiture qui fait des tonneaux, euh, un personnage sur qui on tire de gauche à droite pendant dix minutes et il n'est jamais mort, et puis le sang qui gicle de toute façon. C'est jouer sur la peur, jouer sur... Euh, mais cette peur qui n'est même pas une belle peur, ce n'est même pas ce n'est même pas fin. Ce n'est même pas... Et ça coûte beaucoup d'argent en plus. Je ne parle pas d'économie. Hein. Je parle juste du fait que c'est un gâchis. C'est un gâchis de, de jouer sur 12, 15 caméras, sur une scène d'explosion où le, où le bâtiment brûle mal. C'est jouer sur nos peurs. Parce que nous sommes une société gagnée par la peur. On nous, euh, on nous a façonné à avoir peur. On nous a façonné à ne plus, à ne pas voir le monde avec euh, euh, des yeux de poisson que nous avons tous 
des histoires à raconter, que nous, chaque individu étant est une histoire, chaque individu remplit une histoire qui peut émouvoir le monde. Nous sommes tous des porteurs d'histoire. Mais comment 1, quelque milliard de personnes n'arrivent pas à avoir 0,03% de contenu sur le monde Parce, Donc c'est là où il y a une ablation de l'Afrique quant au récit. On a éliminé l'Afrique des récits. Bah. Alors que l'Afrique peut sauver le récit. Tiens, il y a l'Afghan qui a dit une question à poser. <rire> Parce que c'est tellement passionnant, on, on se laisse emporter par toi. Bah, justement, et ça fait tellement écho en moi, parce que je, comme je viens d'Afghanistan, aussi un, un pays de Kant, euh, etc. Donc, euh, je reviens à, justement à ce que tu disais sur le récit terri euh, terroir, et, etc., et que tout le monde est un récit, et puis le récit africain. Euh, Alain Mabankou, je ne sais pas que tu, tu, tu as forcément, euh, tu, la, tu mm -hmm. le connais, il a écrit mmh. un livre magnifique qui s'appelle « Oui, le sens sur l'Afrique ». Et dedans, il mmh. cite un, euh, un écrivain kenyan qui a mmh. écrit un livre extraordinaire sur comment écrire « Récit africain mmh. ». Et dedans, c'est un livre assez ironique, à vrai dire, parce qu'il liste tout ce qu'il faut mettre pour qu'un récit africain soit compréhensible par le reste du monde. Donc, il, énumère, euh, il, met tout, euh, il fait une liste de tous les clichés qu'on voit mm -hmm. justement dès qu'on parle d'Afrique, dès qu'on essaie de créer un récit africain, il faut le mettre. Par mm -hmm. exemple, mm -hmm. il dit « n'oubliez pas de mettre une girafe » de ne pas mettre dans euh, votre ah récit. Oui. Euh... Je me rappelle de l'article. Ah, C'est magnifique cet article. article. Hein. C'est magnifique. <rire> tous les stéréotypes, Exactement. tous les stéréotypes qu'il faut pour raconter une histoire africaine, entre guillemets. Absolument. Alors, justement, ma question, Mais... c'est, parce que uh -huh. lui, il se pose la question, c'est que si on s'attache à l'authenticité des récits africains, Personne ne comprendra. Qu est je que, ne suis pas d'accord. Quelle est ta réponse Ah, j'aime bien. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Mm. Parce que le récit est un lien, d'abord. Le récit, c'est pour transmettre. Si on prend cette fonction de transmission, le récit a forcément une cible. C'est dans la forme que le récit peut toucher une multitude de cibles. Je te donne un exemple. Dans un de mes films, Tableau Ferraille, que j'ai montré un jour en Inde, et à la sortie de, de la projection, il y a une, dame qui vient, une vieille dame qui vient vers moi, avec sa petite fille qui me parle en anglais, me dit, hey, um, oh, I, I really wanted to talk, my, my mom wanted to ask you a question. I say, oh, um, yeah, what question? And she says, my mom is saying, is it true that this happened to Africa, in Africa? I say, yes, why? And she says, because this happened to my niece, Exact, the exact thing happened to my niece. Et je pense que ça a été un de mes plus grands, pour répondre à ce, une de mes plus grandes récompenses, c'est de me dire que mon récit de tableau ferraille, dans mon quartier paumé de Dakar, une bidonville périphérique, euh, où je raconte l'histoire d'une jeune femme et, et d'un homme, comment cette histoire a eu écho sur une vieille dame de Goa. Tu te dis, mais en fait, c'est parce que 
la quintessence du récit est l'émotion. C'est la quintessence du récit. Si par l'émotion, on... moi je reconnais, mes... je reconnais l'émotion quand j'écris, déjà moi, quand j'écris, parfois j'ai la chair de poule, parfois je pleure en écrivant. Et, et je me dis, mais si ce que j'écris est en train de me faire pleurer, ça va faire pleurer beaucoup de monde. Parce que nous avons, nous avons tous ce même humus, cette même, cette même euh, euh, substance euh, dans, dans, dans nos ADN qui sont à fleur de peau. On a beau les cacher, mais on est, on est à nu devant la belle émotion. On ne peut pas tricher devant la beauté. On ne, peut pas, on ne peut pas ne pas être sensible à quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est élégant, qui est fin, qui est tendre, qui est doux, qui est, qui est merveilleux. Et ça, c'est ça le but du récit. Et le but du récit africain, quel que soit, regarde Yélène, regarde euh, Yen de Djibril Diop Mambeti. Regarde euh, Tilay et tant d'autres films qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre parce que euh, 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 toutes les cultures du monde peuvent se retrouver dans, cette, dans ces histoires. Et c'est ça ce qui fait l'universel. Senghor disait euh, quelque chose d'extraordinaire pour résumer ce qu'Atik dit. Euh, Senghor, il disait, euh, euh, en parlant de la civilisation de l'universel, qu'on appelle aujourd'hui globalisation, mondialisation, lui, il en parlait depuis les années 60, il dit, dans la, la, la civilisation de l'universel, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et il dit, au banquet de l'universel, il faut que l'Afrique amène quelque chose. Et je pense que cette chose que l'Afrique amène à ce banquet, beaucoup de choses ont trait au récit. Les récits malheureux, les grandes épopées, qui sont, tous les peuples ont eu leur épopée. Tous, tous les peuples ont connu euh, euh, des moments de grandeur, des moments de gloire, des personnages extraordinaires. Et, et tous les peuples se reconnaissent dans l'héroïsme, dans la trahison, dans la lâcheté, dans la fourberie, dans, dans la cupidité. Tous ces termes qui, qui sont des termes universels. Mais alors, Moussa... Ce n'est je... pas... Oui. Non, le... le, le euh... Ce qui, ce qui nous intéresse euh, en particulier là, c'est de t'entendre nous décrire de manière plus précise ce que tu considères comme étant les caractéristiques du récit africain et de ce qu'ils peuvent apporter demain, par exemple, au cinéma contemporain. Tu parlais par exemple, pour te, tu, tu parlais par exemple de, d'une attention particulière à la vie, par exemple, si ça peut te... Euh, mmh. je, voilà, tout, tout, tout ça, on a besoin de, 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 que tu nous en parles. Alors, euh, ce que nous pouvons, appo- ce que l'Afrique peut apporter au récit du monde, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est euh, l'éloge, euh, 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 l'ode à la vie, l'ode à la beauté, un enfant qui sourit, le temps d'une femme qui porte un bébé sur le dos et qui lui chante une berceuse. Le temps d'un père euh, qui rentre à la maison et qui reste et, et, et qui se fait accueillir par ses enfants et qui, qui, qui chante quelque chose. C'est le regard et c'est les couleurs. C'est, la, c'est l'hymne à la vie. C'est arriver à ce que chaque image 
que, la, euh, 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 que le récit propose est une image presque merveilleuse, subliminale. Que la vie fasse partie de notre récit. Que ça ne soit pas deux personnes simplement qui sont là, qui parlent ou qui sont dans un appartement, mais que ça soit euh, euh, les champs qui poussent, la rivière qui coule, la pluie qui tombe, parce que ce sont ces éléments qui rythment notre vie. La chaleur, euh, euh, le, 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 côté, le côté bouillonnant, le côté bouillonnant d'une ville, d'une ville africaine, désordonnée, on dirait, mais ce n'est pas désordonné, parce que ça marche. Vous allez à Lagos, vous faites un plan d'une de, de, avenue de Lagos, vous dites comment ils font pour rouler, et pourtant ça roule. Et comme l'autre disait, euh, les Européens ont créé la montre, nous, nous avons le temps. Le temps de vivre, le temps de le temps de d'observer, euh, euh, le temps de célébrer. Et je pense que c'est cette, 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 cette cet hymne à la vie manque beaucoup au cinéma occidental. Le cinéma occidental est devenu un cinéma acide, un cinéma un cinéma d'ego. Un cinéma de, euh, où les gens célèbrent, célèbrent quelque chose qui, à la fin, se résume au pouvoir et à l'argent. Ou, ou parfois au cul. Il n'y a, a pas dans les récits occidentaux cette, ce, ce, euh, cette célébration du temps qui passe d'un soleil qui se couche, d'un enfant qui court, euh, d'une femme qui regarde, qui sourit. Et, 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 et le temps n'est pas simplement une question de rythme. C'est une question de, de célébration. C'est une question que chaque, chaque instant... De, d'un film doit être un, un, un instant de bonheur, de plaisir ou de réflexion. On ne fait pas, on ne fait pas un film juste parce que le box-office fait ça. Moi, quand je fais un film, je, je m'en fous de ce que les autres penseront. À la limite même, je me, dirais, je me dis, je me raconte une histoire, moi d'abord. Parce que si je me la raconte bien, tout le monde va comprendre. Parce que je touche mon humanité et je touche les autres humanités. Donc dans les formes, il y a l'utilisation de la musique par exemple. Parce que la musique dans le cinéma africain, dans la vie de ce continent, la musique elle est partout. À la naissance, on chante. À la circoncision, on chante. À la puberté, on chante. Aux premières menstruations, on chante. À l'accouchement, on chante. Au mariage, on chante. Au deuil, on chante. Donc, la musique, le chant est un élément, euh, euh, ce n'est pas un, 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 un parallèle mais fusionnel à la vie. Alors, Et je pense que ça, c'est un apport important. Il y a un autre apport qui est pourquoi un récit Pourquoi on raconte des histoires Est-ce qu'on raconte des histoires pour euh, 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 abrutir, rendre malheureux, euh, faire peur, euh, sublimer un désir euh, qui n'est que charnel, célébrer le prêt à 
regarder, le prêt à manger, le prêt à porter, le prêt à philosopher, le prêt à dire, le prêt à prêt à prêt à prêt à prêt à prêt à. Alors. Et, et justement. Juste. Euh, euh, justement. Ouais, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Justement, nous avons. Nous, nous pouvons proposer. Euh, euh, et et c'est là où le récit est intéressant. Le récit est intéressant quand il célèbre la vie. Mais la question, Avec ses malheurs. L'autre question, Moussa, qui est une question euh, euh, compliquée, euh, c'est qu'on est arrivé, tu le sais bien, à un tel euh, chaos de quantité de choses offertes et disponibles par Internet, par, hein, partout. Donc l'être humain est abreuvé de, de sources, de récits, même, même si ces récits sont abrutissants pour certains d'entre eux, euh, ou vides pour d'autres. Mais la question c'est, pour le récit euh, africain, mettons demain un cinéma africain qui viendrait re, reconstruire une, la jambe de l'Afrique au pays de, de ce qui doit se raconter euh, il y a une expression qu'on qu trouvait très belle dans, 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 ta, dans ce que tu disais euh, l'autre jour, c'est « voler l'oreille de l'autre ». Et la, la, mmh. la question que j'ai envie de te poser, c'est comment, au milieu de cette cacophonie de signaux envoyés partout, euh, comment le récit africain peut, dans le contexte d'aujourd'hui, voler l'oreille de l'autre C'est-à-dire prendre l'attention, captiver. Tout à fait. Euh, c'est, euh, il y a de la musique parce qu'il y a du silence. Euh, la cacophonie est une multitude de voix, de sons, de désordres. Mais quand la voix est unique et singulière, quand la voix est unique et singulière, que ce n'est pas faire comme du Besson, ou faire comme du Spike Lee, ou faire comme du, ou faire comme du, faire comme du, mais il y a une, the uniqueness of the voice. C'est une voix unique, même dans la cacophonie sans temps. Je répète. Même dans la cacophonie, la voix unique s'entend. Et c'est cette voix unique qui va voler l'oreille. Parce que l'oreille est habituée, moi je dis souvent qu'il y a écouter et le contraire d'entendre. Écouter, c'est le contraire d'entendre. Regarder, c'est le contraire de voir. Dire, c'est le contraire de parler. Une fois que tout, tout ceci est posé, pour voler l'oreille de l'autre, il faut lui prendre sa main et l'amener vers une direction et tu, il a totalement confiance il ne sait pas où tu vas, mais tu es rassurant. Tu l'amènes facilement là où tu veux. Justement. Et c'est ça, ça, le, ça le, le vol, c'est ça le vol de l'oreille. Le vol de l'oreille, c'est la singularité du récit qui vole l'oreille, qui l'écoute, pas qu'il l'entend, parce que c'est la cacophonie qu'on entend, c'est la cacophonie qu'on entend, mais on écoute quelque chose de beaucoup plus particulier, de beaucoup plus merveilleux, et c'est ça qui vole l'oreille. Et voler l'oreille de quelqu'un, c'est comme prêter ses yeux à un aveugle. J'aime bien cette expression de prêter son, ses, ses yeux à, à l'aveugle parce que le cinéma, pour, pour ce qui nous concerne, c'est comme si, si on prêtait son regard à un aveugle. Il, lui, il n'a jamais rien vu. 
Il n'a jamais vu, su que ça, c'est rouge, ça, c'est bleu, euh, euh, ça, c'est la mer, euh, ça, c'est le ciel, quelle couleur. Que... Il n'a jamais eu ça. Donc, il n'a pas de code. Il n'est pas prédéfini. Alors, imaginons simplement que pendant deux heures, quelqu'un qui n'a jamais rien vu ouvre les yeux pour la première fois. C'est ça, l'unicité, la, 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 la spécificité du, ré, du récit qui vole l'oreille. C'est la spécificité du, du récit qui, euh, euh, qui séduit le regard et qui fait qu'on reste complètement emporté par une narration qu'on a envie de découvrir et qui se déroule jusqu'à la fin comme sur un tapis d'or. Qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de... Qu y ait, que, que tout est comme si, si on, on, on essayait d'enlever l'écaille d'une peau, comme si on essayait de se détacher de quelque chose qui nous est, qui est, est très cher, qui est quelles sont nos émotions Comment nos émotions nous habitent Moi, je suis attentionné par cette, par cette chose qui m'a volé l'oreille. Et mon oncle disait quelque chose d'extraordinaire. Euh, euh, quand il y avait un, un mariage où tout, toutes les femmes sont bien habillées, à, à prêter les parfums, et, et quand il sortait pour aller là-bas, il disait, allez, je vais aller me rincer l'œil. Et, et c'est justement ça qu'il faut avoir à, 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 dans le récit. Se rincer l'œil, se euh, 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 butiner cette, cette, cette fleur pour justement qu'il y ait ce, ce, euh, euh, un nectar. Et ce nectar, c'est ce qui va tirer l'oreille. C'est ce qui va voler l'oreille. C'est ce même nectar qui va prendre la main de quelqu'un et de l'amener tout au long. Moi, comme je t'ai dit au début, on m'a raconté une histoire qui, qui n'est jamais terminée et qu'on qu m'embarquait tout le temps. Je ne pouvais pas ne pas y croire. Parce que, justement, on revient sur une chose extraordinaire dont j'ai parlé à un moment donné, c'est la complainte du récit. Le récit s'est réveillé un matin et il s'est mis à pleurer de chaudes larmes. Le roi est venu lui dire, mais récit toi là, qu -ce que, mais c'est quoi le problème Il dit, mais en fait, on m'a dit là où il ne fallait pas me dire. On m'a dit là où il ne fallait pas me dire. Le roi, il dit, non, mais ça va, ça, je vais le régler. Maintenant, on va, on va te dire que là où il va le dire. Le lendemain, au, au réveil, le, réveil, le, le, le récit s'est encore mis à pleurer. Davantage. Et le roi vient lui dire, mais, mais c'est quoi ton problème? Et il dit, celui qui me dit ne doit pas me dire. Il dit, bon, bon je, je vais régler ça. Ah, je vais régler ça. Demain, demain, tout... Tout sera réglé. Et puis le lendemain matin, on a vu le, le, le récit se rouler par terre. Il criait, il était dans tous ses états. Et le roi dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et il dit, mais la manière dont on m'a dit n'a m'a pas plu du tout. <rire> Donc qui dit une histoire quand le dire et comment le dire. Et il rajoute. Parfois, on me dit, la seule manière de me dire pour que je sois fier, c'est par la personne qui, me, qui doit le dire, là où il doit le dire, quand il doit le dire, mais surtout, est-ce que ce qu'il dit a un intérêt Est-ce que les récits qu'on nous balance d'Hollywood ont des intérêts Attic. <rire> Ou ils disent, bah oui, 
Ah. <rire> ben oui. Euh, oui. Oh, of course. <rire> of course. Euh, euh, <rire> non, euh, je voulais venir justement quand tu dis que voilà, voler le rail de l'autre et puis l'amener et l'emporter quelque part et créer une sorte de confiance entre le conteur, l'auteur et le rail. Ça, j'aimerais bien. Comment on, tu installes cette confiance Comment un auteur peut mm -hmm. créer cette, cette confiance chez l'autre pour qu'il me prête son oreille euh, 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 La didascalie du conte chez moi commence ainsi. Il était une fois. Les bonnes. Il était une fois. L'hippone. Il y en a eu bien des fois. Donc, il ne croit pas. À mon nafi. Il était à mon nafi. Ça s'est passé un jour. Le, le cœur qui répond, euh, euh, à mon, euh, ça s'est toujours passé comme ça. Bimo Amé y a fait que, et tu es vous témoin, et le cœur qui dit, tu parles, on écoute. Et le compteur dit, il est dangereux d'écouter une parole aujourd'hui, le cœur qui répond, surtout la tienne. Ça, c'est la didascalie du conte. Donc, dès le départ, on sait que c'est un jeu. Mais c'est un jeu euh, de, de, de manipulation, de, 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 de séduction. C'est un jeu de, de, du chat de la souris. C'est un jeu de l'amant et de la maîtresse, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais dès le départ, on accepte le principe du jeu. Comptons. Comptez. Il était une fois. Il y en a eu bien des fois. Et tu es vous témoin. Oh, tu parles, on écoute. Il est dangereux d'écouter la parole. Surtout la tienne. Là, on sait que, bon, écoute. Maintenant, je m'embarque. Allez, je vais vous... Ah, vous ne me croyez pas. Maintenant, je vais vous faire croire à mon histoire. Et c'est ça, la confiance. Déjà, dès, dès le départ, le conteur installe. Euh, il ne se prend pas trop au sérieux. C'est ça, le problème. Il ne se prend pas. Il commence comme, un, comme, mine de, comme si de rien n'était. Euh, et, et il embourbe les gars. Et puis, il les fait valser. Il, il les amène dans telle direction. Et puis, ah, et finalement, tout le monde rentre dans le jeu. Et, et c'est ça qui fait... Et comment tu l'interprètes et tu l'appliques au cinéma dans un scénario, sur un scénario Ah, exemple. Exemple. Euh, Madame Brouette. Je commence par un mec qui est complètement bourré. On ne le voit pas. Hein? Un taxi qui arrive. Un mec sort avec une robe rouge, avec du rouge à lèvres. Tu m'entends là Oui, oui, oui. <rire> hein? Qu'est-ce que tu dis de là Tu t'arrêtes. Le, le, le mec pose euh, son pied avec des, des talons aiguilles rouges. Il tient une bouteille d'alcool. Il, 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 il titube, il arrive, il, il demande où est sa femme, on lui dit qu'il est à l'intérieur. Quand il ouvre, il y, y a une femme qui a, qui, a, qui a un revolver. Tu me suis là <rire> Très bien. Ça, là, là, tu es obligé de m'écouter. Tu es obligé de me suivre. Parce que tu as envie de savoir pourquoi il est habillé en rouge, pourquoi il s'est mis en travesti, pourquoi... Euh, euh, il porte une perruque pourquoi il a de la peinture qui lui reste sur le visage et quand il rentre, cette femme qui a, qui a, qui a un revolver à, à quel endroit ça fait de ce démarrage hmm. un récit qui est africain et pas occidental ah, je commence par je te raconte, je te raconte l'histoire, il est mort je, commande, je commence l'histoire par dire il est mort 
Après, je te dis comment il est mort. Parce que quand je te dis il est mort, tu as envie de savoir pourquoi, comment et comment, qu'est-ce qu'il a tué, qu que... tu te poses des questions quand même dans la tête. C'est ça le secret de cette narration. C'est de, de venir comme sur un ring, de, un punch, pas. Le spectateur, il se pose, il a envie de savoir. Et c'est ça le vol de l'oreille. Moussa, euh, je te propose maintenant qu'on euh, passe le micro à nos quatre scénaristes témoins. Euh, et on va commencer par Mathieu. Oui, bonjour Moussa, merci beaucoup. Euh, en fait, euh, on a été, je crois, tous très sensibles au fait que quand vous nous parlez du récit, vous faites un récit. Et euh, c'est comme une sorte d'improvisation, vous savez ce que vous allez dire, mais vous ne savez pas dans quel ordre, et vous nous faites cheminer quand vous nous racontez le récit lui-même. Et la question que je vous... Et avec une extraordinaire vitalité. Et la question que je voudrais vous poser, c'est savoir comment garder la vitalité de la performance orale dont vous nous avez donné un échantillon extraordinaire, quand vous écrivez un scénario de film qui, en principe, est fixé, prédéterminé, prédéfini, qui est dans le calcul et dans la, la, la préconnaissance. Comment vous gardez-vous dans l'écriture, par exemple, de vos films euh, euh, donc, que vous avez mentionnés Comment vous gardez cette vitalité-là Et comment vous gardez cette énergie de l'improvisation dans même la conduite du récit Parce que tout est organique. Tout est organique. C'est la première pulsion qui est intéressante. Tu sais, un avion, il... il euh, euh, il euh, 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 bouffe presque la, le tiers de son carburant au, au roulage avant de décoller. C'est là où il consomme beaucoup d'énergie. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que, une fois que, une, une fois que le, 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 euh, le début, on est, on est sur une rampe. C'est on n'arrête pas, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter parce que tout, tout, tout est organique. Le moteur s'embrase, les bougies commencent à s'étiller, l'essence circule. Euh, euh, c'est la même chose, c'est le même mécanisme pour moi. Donc, pour moi, le, le, pour répondre à ta question, garder cette vitalité, c'est donner un premier kick de ton histoire qui fait que tout le monde s'assied. On ne bouge plus. Tu, tu les fais s'asseoir, c'est comme si tu, 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 as, tu as un enfant qui, qui, qui fait des histoires, machin, et tu le prends. Hé, hey, tais-toi, assieds-toi là. <rire> c'est la même chose, c'est la même... C'est la même vitalité. C'est une vitalité qui est en fait dans, dans le... Je dirais, c'est toi, l'auteur, qui a ça. C'est toi, toi le, le, le métronome. C'est toi qui écris. Toi, Quand tu écris, garde cette, garde cette vitalité de dire « Je vais raconter, mais mon Dieu !» Je vais leur raconter une histoire là. <rire> ça, ne, ça, va les, ça va les scier. Ah pardon, excusez-moi, en fait, c'est un, un crime de vous interrompre. Vraiment, c'est un crime de vous interrompre. Mais je vous, en fait, ma question, c'était est-ce que concrètement, vous savez quelle est la scène suivante, en fait Parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de non-su dans la manière dont vous ah, racontez moi, les ne... choses. Vous savez, Alors... vous savez concrètement quand vous racontez l'arrivée de l'homme en travesti qui se fait accueillir par, par sa femme qui lui pointe un revolver vous avez créé un instant extraordinaire, un instant de vitesse, voilà. Mais est-ce que vous savez pourquoi, mmh. vous, quand vous l'écrivez, cette scène Vous savez ça Vous savez ce qu'il y a ah, passé je en sais le... ou, ou que... ah, Alors, ex... c'est-à-dire, c'est ça la vie, célébra... c'est aussi une célébration de la vie. Je te raconte une petite anecdote. Cette image, cette image je l'ai vue à Lapa, au Bré... à Rio. J'arrive à Rio avec des amis dans le quartier mondain de La là, euh, euh, très, euh, un quartier très bo bohémien, 
Et je, je rentre dans un café, et c'est un café de travesti, mais je ne savais pas. Et puis quand je rentre, il y a une armoire à glace, noire, rouge à lèvres, mais avec de, de, un maquillage extraordinaire, et qui vient vers moi, qui m'embrasse. J'étais comme ça. <rire> et, et cette image m'est restée. Tu vois comme, comment la vie nourrit le, le, le récit. Hein? Cette image m'est restée. Et un jour, j'étais en train d'écrire euh, Madame Brouette. Et cette image est venue tout de suite. Mais tout de suite. Mais, et que dans ma culture, cette, cette image correspond à ma culture dans la célébration d'une fête de Tajabon où les hommes sont travestis en femmes et les femmes travestis en hommes. Donc, il a fallu que je voie ça. Donc, c'est l'observation, l'expérimentation, le regard. Si, Peut-être que si, si, si je n'avais pas rencontré ce travesti à Lapa, je ne l'aurais pas écrit. Je comprends. Mais est-ce que vous savez ce qui va se passer Est-ce que vous savez ce qui va se passer ou pas ah, je... Après. Ah, je, je... Je, fais, je, fais, je fais une fois que j'ai un point fort, <rire> c'est là. Voilà. Une fois que j'ai un point fort, je dis comment rester fort tout le temps. C'est ça. Comment Vous savez ou pas Comment D'avance. Hein Mais je, je, je me mets en. Je, ah, je sais qu'après cette scène-là, ah, il faut que ça soit encore plus haut. C'est le, le côté organique. C'est-à-dire que c'est là où l'organisme, euh, euh, si on peut l'appeler comme ça, organisme, euh, c'est là où tout se met en branle. Tu sais, l'esprit humain fonctionne par, par petits sauts. Tu sais, il y a quelque chose, et puis ça enchaîne quelque chose, et puis ça enchaîne quelque chose, et puis ça enchaîne quelque chose, et puis quand tu écris, je ne m'en rends même pas compte. Ça devient évident. Parce que justement, il y, y, y a une chose aussi qui est extrêmement importante pour moi, c'est l'écoute de soi. On ne s'écoute plus. On ne s'écoute pas. Je pense que la meilleure, la, la première chose importante pour moi, pour un auteur qui a une belle idée, c'est de s'écouter. De, de, de régénérer ces cellules qui datent de la, de, depuis le ventre de la mer, qui sont des vibrations qui sont en toi. Parfois, on ne les entend pas parce qu'il y a la cacophonie, justement, parce qu'il y a, y a la foule. Alors que on peut être seul dans une foule c'est d'être capable à chaque instant de, de saisir le, 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 de saisir le nectar de la chose, la chose la plus belle de la chose. Et comment délier l'histoire de telle sorte que chaque mouvement devient une clé de comprendre. Hein? Hein? J'ai une histoire, il, il a buté son mari. OK Ah, maintenant, qu'est-ce que je fais Maintenant qu'il a, qu a tué son mari, je fais quoi Ah, je vais, je vais commencer par le, par le tout début de l'histoire de ces deux. Le tout début. La première rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé OK euh, et je progresse. Et après, je reviens sur la scène du crime. Tu vois C'est-à-dire qu'une fois que tu as la, la fin du film dans ton histoire, mais qui est le début du film, il ne te reste que comment maintenant goupiller hein? les personnages, les événements, les décors, la musique, euh, euh, les costumes, euh, euh, tout. Comment tu peux dire, ah, 
Cette scène-là, moi j'ai une scène que j'aime le plus. De, de tout mon cinéma, il y a une scène que j'aime le plus. Et ce jour-là, quand je tournais cette scène, je ne l'avais pas comprise comme je l'avais écrite. Et c'est moi qui l'ai écrit. J'arrive dans une forêt de Baobab avec deux adolescents, un garçon et une fille. Le garçon amène la fille sur un baobab et lui demande « Ferme les yeux. » La fillette ferme les yeux. Il va vers l'autre baobab qui lui fait face et il commence à crier « Ouais !» et, et la fille dit « Ouais !» En fait, il lui dit « Fais tout ce que je fais. Ah. » Et la fille dit « Ah !» Ouais, le garçon dit ouais, la fille dit ouais. Et puis il dit ouvre les yeux. La fille ouvre les yeux et lui dit on vient de faire l'amour. Mais ça veut dire ça veut dire qu'il a entendu ses parents la nuit <rire> et que pour lui faire l'amour c'est ça. Et euh, quand c'est en fait c'était écrit que ils doivent lui parler de l'amour qu'il c'est sur le champ quand on est arrivé dans la forêt c'est ça qui est venu dans ma tête c'est c'est une de mes plus belles scènes pour moi donc le, le pour pour garder le, le la tension pour garder la vivacité du récit il faut être 100% en éveil. Il faut être en écoute. En écoute de soi, d'abord. On ne s'écoute pas. On, on lit beaucoup, on regarde beaucoup de films, on veut tout lire, on veut tout le machin, on veut tout écouter, on veut, on veut, on veut, on veut. Mais on ne s'écoute pas. Alors que si on est seul, habité, dans une réflexion, la réflexion devient presque comme organique. Ça rentre dans le corps, ça te fait pleurer, ça te fait rire, ça te fait... Donc ça veut dire qu'il y a un travail physiologique qui est en train de se faire. Et c'est dans ce travail physiologique que vient l'émerveillement. Merci beaucoup. OK. Merci. <rire> euh, Ralitza, tu poursuis ah, moi, non, non, pardon, c'était Pierre. Que... Pardon, c'était Pierre ah, en deux. Excuse-moi. Euh, ma question est très simple. Je fais revenir au tout début. Euh, tu, euh, sur la fonction du récit, euh, tu disais le récit de la peur nous, mu euh, nous muselle euh, et le récit est un lien social. Et après, tu parlais des grands moments de la vie et tout ça. Euh, mm -hmm. Ma question est, est, est dans quelle mesure est-ce que le récit est émancipateur et dans quelle mesure est-ce qu'il est normatif Du point ah. de vue du spectateur, est-ce qu'il est, qu est là aussi pour émanciper le spectateur euh, Mais je crois que le récit est, est d'abord... Euh, une histoire. Une histoire avec des événements. Des événements avec du sens. Du sens avec une forme. Une forme dans un mouvement. Ceci étant dit, le récit peut être normatif, ça c'est un choix. Il y a des gens qui aiment faire des films moralisateurs, hein, il y a des, euh, comme dans les musiques, hein, il y a des musiciens par exemple africains ou sénégalais qui ne parlent que de l'amour, qui ne chantent que l'amour. Il, il, il y a des gosses qui chantent le hip-hop, mais qui ne chantent que la violence. Donc, ça dépend de qui raconte et pourquoi il raconte. 
Moi, je ne cherche pas à, à être normatif. Je suis, je suis plutôt un utopiste. C'est-à-dire que j'essaye de croire que mon récit est comme quelque chose qui m'a été donné à raconter. Qu'à la limite, je ne suis qu'une qu croix de transmission. Peut-être même un objet de transmission. Que je ne suis pas... Je dis souvent que je ne, je ne fais pas les films, c'est les films qui se font en moi. Mais quel est l'effet final La question de Pierre, c'est aussi quel est l'effet final sur le spectateur Oui. Mais l'effet final, c'est... Le spectateur vit quelque chose de différent du spectateur... Euh... Du, du cinéma euh, que, dont tu dis qui, qui, nous, qui nous rapetisse, qui nous dessèche en quelque sorte Est-ce qu'il y a une attention au spectateur En, en fait, moi je pars du lui. principe, tous les spectateurs, partout dans le monde où j'ai présenté mes films, ils rient aux mêmes endroits, ils sont silencieux aux mêmes endroits, ils sont tristes aux mêmes endroits. Ils sont écœurés aux mêmes endroits. Et, et c'est quelque chose. Il y a des moments de mes films, je sais qu'à partir de tel moment à tel moment, dans la salle, ça va être un silence de cathédrale. Il y a un silence. Je sais qu'il y a des moments où les gens vont rigoler un peu. Je sais qu'il y a des moments où les gens se mettent à chanter. Mais dans quel état mmh. tu veux les laisser à la fin Mais je veux, les la... je veux les laisser dans leur extase. Je veux leur laisser avec, je veux leur laisser avec euh, excusez du, du terme, leur merde maintenant, ce n'est plus à moi. Et la fin du conte, tu sais ce que, ce, comment on termine les contes ici les non, justement les reine tabigé baken bu ko ndeuk fon tabi aljanna ça veut dire que le rêve s'est enseveli de la mer et celui qui l'appréciera ira au paradis c'est ça la fin du coup c'est-à-dire que le premier, la personne, la personne qui est capable de digérer toute l'histoire est au paradis. C'est-à-dire qu'il qu a, qu a, qu s'est multiplié, c'est ça qui est important. Il n'est plus la même personne, il a changé. Il y a quelque chose qui s'est changé en lui ou en elle. Il n'est pas la même personne du début du générique que la fin du générique. Et, et je m'amuse souvent à faire un exercice assez con, mais je l'aime bien. Euh, C'est quand je regarde les gens au début du film, je présente le film, je vois les regards, je vois les regards, tu vois, je vois des sourires, je vois des trucs. Et puis à la fin, je, euh, je veux revoir le même visage pour voir qu'est-ce qui a changé. Et c'est vrai, quelque chose change. Il y a comme une alchimie qui se fait. Le visage est... Le visage est... Il um, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui est... Ça lui a fait quelque chose. Ça, je le sais. Je le sens. Dans le regard. Dans la leur manière de parler. Dans leur voix. Je sais que ce film leur a fait quelque chose. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Super, merci. Merci beaucoup. Mathieu Non, pardon, euh, Ralitha, excuse-moi. Non, mais Moussa is preaching my, 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 uh, my sort of uh, yeah, beliefs and stuff, so I have no questions because I agree with everything he said. So it's just nice to hear, you know <laughs> A kindred spirit, so I'm just gonna listen. Okay. Christelle, tu le sens, une petite question 
C'était plutôt un, un, un commentaire que ouais. j'avais dit au début, mais c'est vrai que c'est extrêmement vivifiant, euh, Moussa, votre parole et votre regard sur le, sur le récit, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même euh, en Occident, effectivement, euh, très habité en ce moment par les récits de la peur, mais aussi euh, très séparé. Euh, toujours de, dans cette vieille euh, rationalité où, on est, où, où, où le corps et l'esprit sont, sont séparés et, et, et où la dimension organique a beaucoup de mal à venir euh, dans, le, dans, les, dans les récits. Je pense que ça reste parfois trop du côté des idées et pas du côté du sensible ou en tout cas de la circulation euh, mmh. euh, des deux et je pense qu'on a un, un gros travail euh, en Occident à faire là-dessus pour, euh, pour que, que l'organicité voilà, que revienne enfin et, euh, et je pense qu'on est tous d'accord pour penser que, et c'est ce qui revient depuis le début des échanges là, euh, début de la semaine, c'est que nous ce qui nous importe c'est effectivement euh, de faire des expériences sensibles avec, euh, avec le récit. Et je c'était sur euh, les, les récits de terroir, parce que je suis, je suis absolument d'accord, mais, mais aussi sur quelques... Enfin, je voulais... Je pensais, en fait, en vous écoutant à deux, euh, deux objets euh, de récit, de récits euh, qui parlent de circulation et des récits et des pratiques. Alors je pense à, alors c'est un, un roman, c'est Americana de la nigérienne euh, Shimamanda euh, Ngozi Adichie mmh. que, que je trouve. Mmh. Et vous avez parlé de la gosse, mais que je trouve euh, très très fort parce qu'elle arrive à la fois à prendre dans la culture américaine euh, la, la, quelque chose de la tradition romanesque et en même temps elle nous fait entendre un dialecte. Euh, de la gosse, elle nous fait entendre euh, la gosse, elle nous fait tout exister cette, ce, ce monde effectivement que vous avez décrit, euh, j'ai reconnu. Et, et, donc je me dis mais voilà il y a, y a, une, y a euh, une circulation possible et un partage possible et ça c'est je pense que c'est aussi ce dont, dont on rêve tous c'est le partage au fond c'est ça qu'on veut partager. Et puis je pensais plus euh, je pensais aussi à Mathie Diop et euh, à l'entreprise dans laquelle elle est notamment dans, enfin, surtout dans son dernier film Atlantique où là aussi alors c'est c'est aussi une question de circulation des individus dans dans le monde c'est aussi ce que chacun fait avec euh, la culture française et la culture euh, son histoire sénégalaise et sa culture sénégalaise et euh, <coughs> comment elle elle amène à la fois une dimension magique qui en Occident euh, est, est perdue enfin ou ou, ou est complètement effacé parce que ça, ça ne rentre pas dans des schémas euh, rationnels euh, euh, scientifiques euh, voilà et, euh, et et comment par exemple avec Claire Maton elle, sa chef opératrice elle a travaillé à nous donner une lumière africaine et voilà et je me dis mais c'est des moi j'ai reçu une lumière africaine j'ai pas reçu voilà j'ai pas et ça, et ça je trouve que c'est des c'est des vrais moments de partage et de bonheur quoi de, de la circulation des des continents. Non, mais en fait, euh, moi, je pense que euh, pour, sur, pour que pour qu'il y ait circulation de récit, pour que, pour que le récit puisse circuler d'un monde à l'autre, il faut que le récit soit capable de construire des ponts. Bien sûr. Pas des murs. Construire des ponts, c'est utiliser des, des, des ingrédients locaux sous un tamis qu'on appelle le cinéma. C'est un tamis, ce n'est qu'un tamis qu'on appelle le cinéma. Tamis à travers lequel les histoires se dissipe à travers le monde. Et je donne un exemple souvent du, du conteur dans notre imaginaire à nous. Le conteur, c'est comme un, un troubadour qui tient un sac dans, dans le dos. Il porte un sac. Il est lourd, le sac. Hein? Euh, il marche, il part de village en village. 
Et à chaque fois qu'il arrive dans un village, il dépose le sac, l'ouvre, en tire des récits, mais prend des récits du terroir pour renouveler son stock. Et tant qu'un récit n'est pas capable de traverser les mers, les océans, les langues, les cultures, les religions, les philosophies, les races, tant qu'un qu récit n'est pas capable de transformer euh, les contes d'Anderson, j'en raffole. Il parle de choses qui sont vraiment loin de chez moi. Hein. Il fait froid. Il... Mais quand tu les lis, on sent des choses, une fraîcheur, une innocence, une bonté, une beauté. Mais ça, c'est universel. Je n'ai pas... pas besoin de parler euh, euh, danois ou parler de machin pour, pour comprendre. Parce qu'il parle à mes sens. Il parle à mon cœur. Il parle à ma foi. Il parle à ma vie. Et tant que le récit est passé sous ce tamis-là, il devient digeste à tout le monde. Euh, je donne toujours l'exemple du fou du roi. Pour, pour, pour venir toujours sur le compteur. Le fou du le compteur est un misérable. Il porte des haillons en gueux. Il porte des quenilles, il porte des choses sales. Mais il les porte avec une telle élégance que même le roi en est jaloux. Tu comprends ce que je veux dire le, le compteur porte si fièrement ses haillons que même les princes en sont jaloux et voudraient l'emprunter. Ça veut dire que sa personne est tellement magnifiée, son récit est tellement magnifié, il, il, ils en parlent les larmes aux yeux. Ils en parlent avec le cœur qui saigne. Il en parle avec, avec, avec son sang et sa sueur. Il en, parle avec ses, il, 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 il en parle en écrivant avec ses larmes. Moussa, euh, apparemment ta connexion euh, s'est envolée. Euh, merci à toi Moussa, euh, grand bonheur de t'entendre. Euh, et on, on continue ces échanges chauds à, à très vite. Mmh.